আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশায় সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটি ও মানুষ সেই দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রচারিত হবে মাঠ ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন আমাদের দেশের কৃষক ভাইয়েরা শীতকালীন সবজিতে খড় কোটা দিয়ে সবজি বেড়ে কিংবা গাছের গোড়ায় মালচিং করে থাকেন মালচিং মাটির জোকে ধরে রাখে এতে জমির সেচ কম লাগে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে অনেক প্রগতিশীল কৃষক ভাইয়েরা ফুলকপি বাঁধাকপি ইত্যাদির বেড কালচারে পলিমালচিং করে থাকেন পলিমালচিং এর চারা রোপণের জন্য টে পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা রোপণ করলে ভালো ট্রে পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের জন্য ট্রেতে কোকো ডাস্ট ব্যবহার করে চারা উৎপাদন করা যায় ট্রে পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা পলিমালচিংকৃত বেডে নির্দিষ্ট দূরত্ব উপর থেকে হোল বা গর্ত করে চারা রোপণ করতে হয় পলি মালচিংটা এটা আপনারা দেখছেন যে এটা কিন্তু রিসাইকেল পলি মালচিং তো মালচিংটা মূলত করা হয় তিনটা কারণ একটা হলো যে আগাছা প্রতিরোধ করার জন্য দ্বিতীয়ত হলো পানি কনজার্ভ করার মাটিটা কনজার্ভ করার জন্য তৃতীয়তটা হলো যে এটা ইকোনমিক এই জন্য ইকোনমিক বলছে আমাদের পানি যে কম লাগে তার মানে কি আমরা সাধারণভাবে যদি বেগুন করি বড় এটা বেগুন জমি আমরা সাধারণত বেগুন করতে কি প্রতি সপ্তাহে পানি দিতে হয় প্রতি সপ্তাহে যে পরিমাণ পানি দেয় কারণ আমরা সাধারণত ড্রেনের মধ্যে পানি দিই এই পানিটা মানে উড়ে চলে যায় কিন্তু আমি যখন লোকালাইজড পানি দেবো ইয়েতে তখন এই পানিটা কিন্তু কনজার্ভ কারণ তন ট্রান্সপিরেশান কম হবে ইভাপুর ট্রান্সপিরেশান যেটা ইভাপোরেশান কম হবে ইভাপোরেশান কম হবে মানে হলো পানি কনজার্ভ করে রাখা এ পরে তিনটা সেটা করে রাখবে এবং দেখা যাবে অর্ধেক মানে কৃষকদের খরচ বাড়ানো বরং কমে কারণ হলো এ যে পরিমাণ শ্রমিক এবং পানি লাগে আপনারা জানেন পানি তো একটা ক্রাইসিস গ্লোবালি এবং বাংলাদেশেও আগামী দিনে ক্রাইসিস হবে পানি এখন যত যেমন এক কেজি ধান উৎপাদন করতে লাগে হলো চৌত্রিশশো লিটার পানি সেখানে এক কেজি টমেটো উৎপাদন করতে লাগে হলো মাত্র দুশো চল্লিশ লিটার পানি তাহলে এই দুশো চল্লিশ লিটারের চেয়ে যদি আমরা আরও কমাই নিয়ে আসতে পারি তাহলে পানির কিন্তু একটা যথাযথ ব্যবহার হবে এই মালচিংটা সেটা সহযোগিতা পানিটাকে আমরা আর একটা হলো যে আগাছা প্রচুর আগাছা হয় আগাছা দমন করতে কৃষকের খুবই অবস্থা কাহিল হয়ে তখন হারবিসাইড ব্যবহার করে বাংলাদেশে গত দশ বছরে কিন্তু হারবিসাইডের ব্যবহার প্রায় এক হাজার গুণ বাড়ছে এবং এই এটা কিন্তু এই বিষাক্তটা ফসলে যেমন যাচ্ছে পাশাপাশি এটা যখন মানব দেহ যাচ্ছে পাঁচ জন ধুয়া পানিটা যাচ্ছে তখন কিন্তু এই যে একুয়াটিক যে মাছ কিংবা অন্যান্য প্রাণী জলজ প্রাণী আছে তাদের উপরে কিন্তু একটা ধরনের ঋণাত্মক প্রভাব ফেলতেছে এবং টোটাল পরিবেশে একটা কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আগামী দিন আছে এবং এই গাছানাশক ব্যবহারের কারণে কিন্তু মাটির যে স্বাস্থ্য মানে মাটিতে যে অনুজীব আছে সেই অনুজীবগুলো কিন্তু মারা যাচ্ছে তো এই এই সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মালচিংটা কতদিন থাকবে ধরেন কবে এইটা আমরা 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 দেখেছি এটা প্রায় এক বছরের মতো থাকে দুইটা ক্রপ সাইকেল আমরা মেনটেন করতে পারি এখন আমরা এখানে বেগুন দিয়েছি পরবর্তী শুধু এই বেগুন জাতীয় কোনো ফসল হবে না এখানে থাকবে হলো শশা জাতীয় বিশেষ করে কী করবে বৃষ্টি হলেও নষ্ট হবে না কারণ এমনভাবে এটা সেট করা আছে এবং এটা দেখবেন যে সাদা রিফ্লেকশান হয় রিফ্লে মানে পোকামাকড়ের আক্রমণ কিন্তু কম হয় বিশেষ করে হোয়াইট ফ্লাই এফিড জেসি তারা রিফ্লেকশান করে ওইখানে আক্রমণটা কমে আসে কৃষকরা কিন্তু বলে যে এটা খরচ বিবেচনা করে তাহলে এটার মধ্যে খরচ কম আমরা দেখেছি কেমন আগ্রহ তো খুব একটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে না সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে মানে সাধারণ বলতে যে আসলে সব ধরনের কৃষক সব কিছুই কিন্তু সব সময় গ্রহণ করে না কিন্তু কিছু কৃষক আছে যাদের উৎপাদন খরচ কমায় নিয়ে আসতে চায় তারা যেমন এখন একজন লেবার হলো পাঁচশো টাকা একজন লেবার দিয়ে বড় যে দুই শতক জমি আগাছা দমন করা যাবে এবং এই সবজির ক্ষেত্রে মিনিমাম পাঁচ থেকে সাতবার আগাছা দমন করতে হবে তাহলে এক হেক্টর জমিতে যে গাছা দমনের যে টাকাটা খরচ হবে আলটিমেটলি তার উপরে কিন্তু এখানে দেখা যায় যে এক হেক্টর জমি করতে বড় জোর পঁচিশ থেকে ছাব্বিশশো টাকা খরচ হবে
পলিমালচিং এর ব্যবহার আমরা দেখে আসছি গত কয়েক বছর ধরে অনেকে ব্যবহার করছেন একটু বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা যদি করতে চাই পলিমালচিং এর মানে কেন পলিমালচিং ব্যবহার করতে হবে মাটি কি পরিবর্তন কারণ পলিমালচিং এর গ্রহণ যোগ্য মনে করেন প্রথম আমরা ময়েশ্চারটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ময়েশ্চার কারণ গাছে আমরা যে পরিমাণ পানি দিই এখন কিন্তু পানির অনেক স্কার সিটি সবসময় পানির সোর্স বা অ্যাভেলেবেল থাকে না তো সেখানে ময়েশ্চার কন্ট্রোল করে একটা ময়েশ্চার প্রিজার্ভও করে তারা লং টার্ম প্রিজার্ভও করে দেন উইট কন্ট্রোল করা যায় আর আরেকটা জিনিস আজকাল কিন্তু আমরা যেটা গবেষণা দেখা গেছে নতুন নতুন গবেষণায় যে ইউভি যেটা সানলাইট থেকে আমরা যে ক্ষতিকারক যে রশ্মিটা পাচ্ছি সেটাও কিন্তু গাছের জন্য অনেক ক্ষতি করে এই ধরনের পলিথিন যেটা বাইকালার এটার উপরে যে অ্যাশ কালার এবং নিচে যে কালো রঙে বাই কালারের যে পলিথিন এটা কিন্তু ইউভি সেই কালোটাও উপরে দেখেছি এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা নর্মাল নর্মাল পলিথিন কিন্তু এই পলিথিনটা বাই কালার আমরা বলি এটা ইউভি প্রোটেক্টিভ একটা পলিথিন এই কাজগুলো করে আর একটা জিনিস আমরা যেটা দেখ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা গত বছর এই এই সামারে পটোখালি আমাদের যে লেবুখালিতে লেবুখালিতে আমাদের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আছে সেখানে প্রচণ্ড ওই যে এলাকায় তো আপনারা জানেন যে বর্ষা মানে প্রচুর বর্ষা প্রচুর বৃষ্টিপাত সেই সময় আবার তরমুজের সময়ে কিন্তু সেটা না আমরা জুন জুলাই মাসে সেখানে থেকে তরমুজ হারভেস্ট করতে পারছি একটাই কারণ ছিল আমরা পলিথিন দিয়েছিলাম গোড়ায় সব ফসলের জন্য কি পলিমালচিং একই ধরনের সময়ে ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ আপনি সব ফসল বলতে আমাদের এই সময় যে ফসলগুলো আমরা টমেটোতে করতে পারি বেগুনে করতে পারি অন্যান্য ক্রপগুলো যেগুলো লিফি ভেজিটেবল না যেগুলো সিটাই বোনা না কিন্তু জাস্ট নির্দিষ্ট দূরত্ব দূরত্বে যায় লাইন সুইংয়ে যেটা সেগুলোতে আমরা করতে পারি তারপরে কি কী করবিটে করতে পারি সশাতে এটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যগুলো সেম কতবার করা যাবে আপনারা বলছেন দুইবার মিনিমাম করা তো এটা কি ফসল তোলার পরে মাটি থেকে যাবে নাকি এটাকে আবার রোল করে না এটাকে তুলে নিয়ে আমরা সেকেন্ড টাইম আর একবার দিতে পারি আচ্ছা আমাদের দেশে তো আমরা শাক সবজি করি শীতকালে আমরা খড় দিয়ে মালচিং করি কিংবা খড় কুটারি করি সেই মালচিং এবং এই মালচিং এর আমরা কি হ্যাঁ সেটা খড় এখন অনেক সময় দেখা যায় খড় অ্যাভেলেবেল খড় মালচিং আমরা তো আদিকাল থেকে করে করে আসছি সেটা ভালো তো খড় মালচিং এর যে আমরা নেগেটিভ ইয়ে প্রভাব পাইছি সেটা হচ্ছে যে যখন খড় মালচিং দেওয়া হয় তখন খড়গুলো যখন পচে তখন এই পচার সময় কিন্তু এই গাছের সাথে এই এক ধরনের প্রতিযোগিতা হয় খাবারের কারণ পচানোর জন্য যে মাইক্রোবসগুলো আছে তখন সেইগুলো সেই খাবারগুলো মাইক্রোবসগুলো ব্যবহার করে ফলে দেখা যায় অনেক সময় আমরা আমাদের মাঠেও দেখেছি যে যদি পচতে থাকে তখন মূল গাছের ক্ষতি হয় তো সেটা যদি খুব মানে কোশাসলি করা যায় তাহলে খড় মালচিং অবশ্যই ভালো এই পলি মালচিং এর তুলনায় যদি খড় যেখানে নাই কৃষকের কাছে তো হাতে যদি খড় যদি থাকে খুবই ভালো যদি না থাকে তাইলে প্লাস্টিক মালচিং দিতে পারে এবং এটা বায়োডিগ্রেডেবল উৎপাদন কি উৎপাদনের ইয়ে আছে আমরা দেখেছি যে পলি মালচিং যে গাছগুলো আমরা কিংবা মালচ করে যেগুলো এই যে গাছের গ্রোথ এবং পুষ্টি গ্রহণ এবং তাদের যে স্ট্রাকচার অন এই সাধারণ গাছের তুলনায় একটু বেশি থাকে এবং আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যদি কোনো সুযোগ হয় আপনারা এখানে দেখবেন এসে সাধারণ গাছ বেগুন গাছ এবং একই বয়সের একই বয়সের এখানকার বেগুন গাছ পার্থক্য ব্যাপক কৃষকের আমরা কথা বলছিলাম পলি মালচিংয়ের ব্যবহার নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশের অনেক বাণিজ্যিকভাবে কৃষি যারা করতে চান তারা পলি মালচিং ব্যবহার করছেন পলি মালচিং বিদেশে বহুকাল থেকে ব্যবহার হয়েছে তবে বাংলাদেশে সম্প্রতি খেলে পলি মালচিং ব্যবহার শুরু হয়েছে যা বিশ্ব করে যারা বাণিজ্যিক কৃষির দিকে ধাবিত হচ্ছেন তারা অবশ্যই পলি মালচিং ব্যবহার করছেন পলি মালচিং ব্যবহার করে তিনটি লাভ একটু পানি সাশ্রয় কম হবে আপনি হচ্ছে হবে আগাছা কম হবে এবং আপনি উৎপাদন ভালো পাবেন সুতরাং আপনারা যারা বাণিজ্যিক কৃষির দিকে ধাবিত হচ্ছেন যারা বাণিজ্যিক কৃষির দিকে যেতেন তারা অবশ্যই পলি মালচিং ব্যবহার করেন তাদেরকে আপনি খরচ কম হবে এবং আপনি অধিক লাভবান হতে পারবেন কৃষক ভাইরা আপনারা জানেন যে আমাদের এই মাটির মানুষ অনুষ্ঠান এখন সপ্তাহে প্রচারিত হয় পাঁচ দিন আশা করি আপনারা নিয়মিত দেখছেন আজ এ পর্যন্তই আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করেছি আমাদের আজকের মাটির মানুষ সকলকে ধন্যবাদ